நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் மடம் கைதான கதை என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே இதற்கு முன்பு அதாவது நூறு நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு காஞ்சி மடத்திலே நடந்த சம்பவங்கள் அந்த சம்பவங்கள் காரணமாக கிடைத்த பாடங்கள் சிந்தனைகள் இவைகளை பெரியவர் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொண்டே வருகிறோம் இதெல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்கிற பதிவு தான் வாசித்திருப்பவர்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிந்திருக்கக்கூடும் வாசிக்காதவர்களுக்கு இது ஒரு புதிய செய்தி அந்த வகையில் நேற்றைய தினம் இளைய மடாதிபதி அவர்கள் தஞ்சை சரபோஜியிடம் போய் பொருள் உதவி கேட்டு அவர் வந்து என்னுடைய சர்க்காரே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு உதவ முடியாது என்று சொன்ன அந்த விஷயத்தை பார்த்தோம் அதனுடைய விளைவாக பெரிய மடாதிபதி அவர்கள் ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டு கேட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரே இது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் இதற்கு நீ போகாமல் இருந்திருக்கலாம் நாம் எல்லாம் போய் கேட்கக்கூடாது கையேந்தக்கூடாது கடவுளிடம் மட்டும்தான் நாம் எதையுமே கேட்கலாம் கொள்ளலாம் கடவுளிடம் கூட கேட்கக்கூடாது சரண் புகுந்து விட வேண்டும் நீ பார்த்துக்கொள் என்று விட்டுவிட வேண்டும் என்று வருத்தப்பட்ட அந்த விஷயங்களை எல்லாமும் கூட நேற்று பார்த்தோம் இப்போ அதனுடைய அடுத்த கட்டம் இந்த நிலையில் இனிமேல் நாம் வந்து இங்கே இருக்க வேண்டாம் தஞ்சாவூரில் இருந்து நாம் இனிமேல் அடுத்து கும்பகோணத்திற்கு போய்விடுவோம் மடம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் இங்கே இருந்தால் நிறைய செலவினங்கள் வேறு ஆகிறது என்று தஞ்சையில் இருந்து கும்பகோணம் நோக்கி மடம் நகர தொடங்குகிறது மடம்னு சொன்னால் ஒட்டகம் யானை குதிரை காளை பசு என்று ஒரு ஒரு வரிசை அதற்கு பிறகு மடத்து பொருட்களை கொண்டு மாட்டு வண்டிகள் அதற்கு பிறகு பல்லக்கு பல்லக்கில் மடாதிபதிகள் செல்லுகின்ற வழியிலே பக்தியாக பாராயணம் செய்து கொண்டே செல்வார்கள் ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர என்கின்ற கோஷம் ஒலிக்கும் அப்படித்தான் கிளம்புகிறார்கள் அப்படி கிளம்பி போகும் பொழுது தஞ்சைக்குள்ளே புகுந்து போவதற்கு பிடிக்கலை ஏன்னா எப்போ ராஜா வந்து நானே கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டானோ இனி ராஜாவையோ அந்த மண்ணையோ மிதிக்கக்கூடாது என்பது போல ஒரு கசப்பு ஏற்பட்டு விட்டது இதெல்லாம் கூட தப்பு தான் சன்னியாசிக்கு அப்படிலாம் ஏற்படக்கூடாது ஆனால் இளம் சன்னியாசி இன்னும் முழு பக்குவம் அடையலை அதனால் இதெல்லாம் வருகிறது அதனால தான் இதை பெரியவர் சொல்கிறார் சன்னியாசிகளை கூட உணர்வுகள் எப்படி ஆட்டி படைக்கின்றன அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதையெல்லாம் சொல்கிறார் அவர் அந்த வகையில் கும்பகோணம் தஞ்சாவூரில் கால்படாமல் வேறு ஒரு மாற்றுப்பாதையில் சுற்றி கொண்டு கும்பகோணம் செல்வதற்கு முனையும் பொழுது சரபோஜியினுடைய வீரர்கள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட கைது செய்து விடுகிறார்கள் எல்லாம் எங்கே கிளம்புறீங்க உங்களை அழைத்து கொண்டு அரண்மனைக்கு வரும்படி உத்தரவு அப்படின்னு வீரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ தான் மடாதிபதிக்கு தெரிகிறது தான் மடமே கைது செய்யப்பட்டு விட்டது சரி என்று சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் அந்த பாதுகாவல் வீரர்களுடைய சுற்றி வளைத்த நிலையிலே மடம் திரும்பி தஞ்சைக்குள் கால் வைத்து ஊருக்குள்ளே வருகிறது வர வர ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது ஊருக்குள்ளே வந்து தெருவுக்குள்ளே நடக்கும் பொழுது வீட்டுக்கு வீடு வாசலில் தண்ணீர் தெளித்து மாக்கோலம் போட்டு கலசங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் மடாதிபதி வருகிறார் அப்படிங்கிறதை தெரிந்து கொண்டு வரவேற்பு பா மாவிலை தோரணங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன மேலதாள சப்தம் அங்கங்கே ஒழிக்கிறது பெரியவருக்கு தங்களை வரவேற்பதற்கு இப்படியா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு நிலையிலே தான் எதிரிலே எந்த அரசன் எனக்கு பணம் இல்லை என்று சொன்னானோ அவன் பூர்ண கும்பத்தோடு அரண்மனை வாசலிலே நின்று கொண்டிருக்கிறான் மடாதிபதிகள் இருவரையும் பார்த்து புன்னகைக்கும் அவன் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் தான் உங்களை இப்படி அழைத்து வர சொன்னேன் நான் வந்து தெரியாமல் பிழை செய்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் மடாதிபதிகளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எதற்காக இப்படி அழைத்து வர சொன்னாய் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ சொல்கிறா அப்படி உங்களுக்கு நான் நீங்கள் இருந்து என்னிடம் பொருள் கேட்ட பொழுது இல்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் இரவில் கனவிலே தோன்றின அம்பிகை நிறைய பொருளை வைத்து கொண்டு எப்படி நீ இல்லை என்று சொல்லலாம் 
நீ வந்து இதற்காக நான் வந்து உனக்கு திரவியங்கள் எல்லாம் தந்திருக்கிறேன் என் குழந்தைகள் அவர்கள் அவர்களுக்கிடம் இனி எப்படி இல்லை என்று சொல்லலாம் என்று உங்களுக்காக அம்பிகை என் கனவில் வந்து பேசினாள் ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை வந்தாள் அதற்கு பிறகுதான் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்து விட்டோம் என்பது எனக்கு தெரிந்தது அதனால் தான் அதே சமயம் நீங்கள் கிளம்பி விட்டீர்கள் என்று தெரியவும் உங்களை தடுத்து வளைத்து நான் இந்த பக்கமாக வர செய்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் பெரியவர் அப்படியே சிலிர்த்து போகிறார் அம்பிகையினுடைய கருணை இளையவருக்கும் அப்பொழுது தான் புரிகிறது நம்ம அம்பாவில் சரண் புகுந்துட்டா அவள் எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் புகுந்து எதை செய்யணுமோ அதை செய்துட்டு போகிறா ஒரு பக்கம் அம்பாளை வணங்கி கொண்டு நம் செயல் என்று நாம் சில காரியங்களில் இறங்குவதற்கு இல்லையா அங்கே தான் கோளாறு அதை புரிய வைத்திருக்கிறாள் அம்பிகை இந்த இடத்துல அந்த ராஜா ஒருபடி சொன்னது மட்டுமல்ல மேலே போகிறான் உங்களை யானை மேல் அமர்த்தி அழைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டத்து யானை அந்த யானை மேலே பெரியவரை ஏற்றி உட்கார சொல்கிறான் அப்படி பெரியவர் ஏற விழையும் பொழுது அவர் சற்று தடுமாறும் பொழுது என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா தன்னுடைய தோளை தந்து தோல் மேலே பெரியவர் கால் பட்டு அதற்கு பிறகு யானை மேலே ஏறி அவர் அமர்கிறார் அரசன் இந்த இடத்துல எப்பேற்பட்ட ஒரு பணிவை ஒரு ராஜா அவன் குனிந்து தன் தோளை தந்து அம்பிகை தனக்கு இட்ட அந்த கட்டளை இருக்கிறத அதை நிறைவேற்றுகிறான் அதற்கு பிறகு அவருக்கு நிறைய பொன்வட்டில் பொற்காசுகள் என்று மடத்திற்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் அவன் அள்ளி தந்தான் கடன் தீர்ந்தது அதற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பொன் கடன் போக மிச்சம் ஆனது அம்பிகையினுடைய ஒரு பெரும் கருணை காஞ்சி மடத்தினுடைய வரலாற்றிலே காணப்படுகிற ஒரு அற்புதமான சம்பவம் பெரியவர் வாயிலாக தெரிய வரும் பொழுது அம்பிகை எத்தனை கருணை மிக்கவள் அவளை நம்பிவிட்டவர்களை அவள் கைவிடுவதில்லை அப்படிங்கிறது இதன் மூலமாக தெரிகிறது அல்லவா தொடர்ந்து சிந்திப்பேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே